dear director, dear deputy director, dear participants, uh, it's my pleasure to address uh, this meeting. Уважаемый директор, заместитель директора, уважаемые участники, я очень рад возможности обратиться к вам с видальным словом. And uh, I would like to express my uh, thanks on behalf of my organization, World Health Organization. Хочу выразить свою благодарность от имени той организации, в которой я работаю. Это Всемирная организация здравоохранения. As mentioned uh, by the previous speakers, this event is conducted within the framework of European Immunization Week. Как уже говорили предыдущие выступающие, это мероприятие проводится в рамках Европейской недели иммунизации. World Health Organization is very proud uh, of this uh, initiative. Всемирная организация здравоохранения очень горда тем, что начала эту инициативу. Uh, as mentioned, it started in year 2005 with participation of uh, seven countries in the region. Как уже упоминалось, эта инициатива началась в 2005 году, и тогда в ней участвовали семь стран региона. This year it's the seventh year, and uh, 53 out of 53 uh, member states in the European region are participating to this initiative. So 53 out of 53, all of them. Сегодня седьмой год уже этой инициативы, и сейчас в этой инициативе участвуют все 53 из 53 стран европейского региона. As also mentioned by our UNICEF colleague, and this time all six regions are participating globally. И как уже наша коллега из UNICEF отметила, в этом году в этой инициативе принимают участие все шесть мировых it was in, <coughs> initiated uh, uh, by the American region. And European region uh, joined in 2005, as mentioned. And other four regions of the uh, globe uh, also uh, participated uh, starting from last year and this year. Остальные четыре региона мира начали участвовать в этой инициативе с позапрошлого и прошлого года. The main purpose of the initiative is to raise awareness on immunization. Основная задача этой инициативы, как уже говорилось, повышение информированности о важности иммунизации. And in that respect, we are pleased to observe that it's a quite effective uh, tool. И в этой связи мы с удовлетворением можем сообщить, что это очень эффективный метод и средство. In reaching the target group, the health professionals, the public. Для охвата и целевых групп, и медицинских специалистов, и всего населения. Keeping the agenda, uh, keeping immunization on the agenda of everyone. Делаю все для того, чтобы вопрос иммунизации занимал первое место в повестке дня всех организаций. And disseminating immunization related information to public. И распространяя информацию, связанную с иммунизацией среди населения. By taking this opportunity, I would like to share uh, more information on immunization and what we have been doing recently in your country. Я хочу воспользоваться возможностью, предоставленной мне, и рассказать немножко более подробно о этой программе иммунизации, о том, что делается в этой связи, в том числе и в вашей стране. As you might not know, the Ukrainian immunization program is facing serious challenges. Вы, наверное, знаете, что украинская программа иммунизации сейчас сталкивается с очень серьезными проблемами. With the request of Minister of Health, a couple of partners were here uh, two months ago. И по просьбе и приглашению Министерства здравоохранения два месяца назад сюда приехали несколько экспертов, партнеров. Those partners were World Health Organization, UNICEF, uh, United States Center for Disease Control. 
Среди этих партнеров были представители ЮНИСЕФ, ГОС, Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний, USAID and Gates Foundation, Американское агентство международного развития и фонд Билла Гейтса. We were here to review the Ukrainian national organization program. Нам поставили задачу провести обзор и оценку украинской программной организации. Try to identify the problems that the program is facing. Попытаться выяснить проблемы, с которыми сталкивается программа. And to come up with recommendations to address those problems, challenges. И разработать рекомендации для преодоления решения этих проблем и сложностей. I would like to give some brief information. About the findings of that review. I want to briefly tell you about the results and the conclusions that we made at the end of this assessment. The major challenge that the program is facing is related with vaccine supply. The main problem with which we face the program is vaccine shortages. The program is facing vaccine shortages. The program is facing vaccine shortages. Vaccines that are reflected in the immunization schedule are not available all the time to children in this country. Vaccines for prevention, that are listed in the calendar, prevention is often not available or absent for the purpose of immunization. It has several reasons. Well, there are several reasons. One of them is there is not enough funds to purchase. Required amount of vaccines. Одна из этих причин это дефицит фонда, дефицит средств для приобретения необходимого количества вакцин. And second reason is linked with the procurement process. Вторая причина связана с самим процессом закупки. And due to vaccine shortages experienced, immunization coverage dramatically decreased in this country. И вот из-за такого дефицита вакцин охват вакцинации в стране очень серьезно снижается. As mentioned, my UNICEF colleagues, second major challenge is related to public trust. Как уже упоминала моя коллега из UNICEF, второй основной проблемой является недоверие населения. Public trust in immunization is being challenged with misconceptions among general public and health professionals. Такое недоверие населения возникло из-за неверных, скажем, каких-то представлений и населения и отдельных специалистов. Some of them started questioning the immunization program. Некоторые люди стали просто задавать вопросы, а нужна ли программа иммунизации? Another major challenge that the program is facing is related with the strategic guidance. Еще одной сложностью или проблемой этой программы организации является недостаточное стратегическое управление. Program requires a long-term planning. В программе необходимо долговременное планирование. And more strategic guidance. И больше стратегических руководящих указаний. And the fourth major finding or the challenge that was identified is. Четвертым выводом по результатам этой оценки или четвертой выявленной проблемой стало. Program staff, particularly at the peripheral levels, requires further capacity building. Стало то, что мы обнаружили, что сотрудники программы, особенно на региональном или районном уровне нуждаются в мероприятиях по повышению уровня профессионализма, по повышению потенциала. These were the identified major challenges that the program is facing. Вот такие основные проблемы были выявлены, проблемы, с которыми сталкивается программа иммунизации. All program partners, including World Health Organization (WHO), are here to provide technical assistance to the program, to the national program. И все партнеры программы, включая ГОС и ЮНИСЕВ, готовы предоставлять техническую помощь национальной программе иммунизации. In order to adequately address these challenges. Для того, чтобы надлежащим образом ответить на эти проблемы. 
and to restore the program so that the program performs uh, at a desired level. So I just uh, wanted to share those findings with you within the uh, framework of this uh, initiative, European Immunization Week. Restoration of the program, uh, improvement of the program performance is achievable. But it requires your support. I know that you are uh, immunization advocates. Я знаю, что вы выступаете адвокатами, выступаете в поддержку иммунизации. And we need your support more than ever. И сегодня нам ваша поддержка необходима больше, чем когда бы то ни было. Particularly in the among the health professionals, you need to your best to advocate for immunization. Особенно, когда вы общаетесь со своими коллегами, медиками, нужно делать все возможное для того, чтобы защищать идею иммунизации. So that the health professionals are disseminating the right information to parents. Чтобы медицинские работники дальше доносили правильную и точную информацию до родителей. And thank you very much for your patience. Большое спасибо за ваше терпение. And once again, I would like to congratulate the organizers of this meeting. И еще раз хочу поблагодарить организаторов этой конференции. And I wish you a successful uh, meeting on behalf of my organization. Thank you very much.